ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അമൃതം പൊടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അമൃതം പൊടി വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുട്ടായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് അമൃതം പൊടി ഞാൻ നേരത്തെ മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ എത്രയാണോ അമൃതം പൊടി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ കാണിക്കുന്ന മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാം രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ അമൃതം പൊടിയും പിന്നെ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി വറക്കാത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതും കൂടിയിട്ട് ചൂടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന അരിപ്പൊടി വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഈ മാവ് ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവും നമ്മൾ ഈ മാവ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെച്ച് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ഒരു ചൂടറിയണം അത്രമാത്രം മതി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് തൊട്ട് നോക്കാം ഇപ്പം നല്ലൊരു ചൂടുണ്ട് ഈ മാവിന് ഇതിന് മതി നമുക്കിത് സ്റ്റവ് ഓഫാക്കാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊടി നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വെള്ളം തിളച്ച് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം കുറേശ്ശെ തെളിച്ച് ജസ്റ്റ് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പുട്ടൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെറിയ കട്ട കെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ച് ഒന്ന് പീസാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും മാത്രം മതിയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളം കൂടിപ്പോയാലും ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുട്ടിൻ്റെ മാവ് നല്ല കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഈ കട്ട മാത്രം ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ച് ഇതേപോലെ ഉടച്ചു കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടെല്ലാം ഉടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അങ്ങനെ പറ്റാത്തവർക്ക് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പൊടിക്കുന്ന മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് കട്ടയൊക്കെ വിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പുട്ടുണ്ടാക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് തേങ്ങയും മാവും ചേർത്ത് കുറച്ച് മാവും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ പുട്ടിൽ നമുക്കിതിന് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഞാൻ വെള്ളം നേരത്തെ തന്നെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പുട്ട് കുത്തി വയ്ക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീം വന്ന് തുടങ്ങണം നല്ലതുപോലെ സ്റ്റീം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് എടുക്കാവൂ സ്റ്റീം വന്നൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നല്ലതുപോലെ ഇത് വേവണം വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് എടുക്കാം നമ്മുടെ പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂട് മാറി കുറച്ച് നല്ല തള നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കാരണം ഈ അമൃതം പൊടിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് മധുരം കാണും അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് കറിയൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഹെൽത്തിയും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പുട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്